లవ్ గాస్పల్ వీక్షకులందరికీ సర్వశక్తుడిని యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో శుభములు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం ఈ ప్రపంచం యొక్క సృష్టి ధర్మము సృష్టి యొక్క కార్యక్రమము కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో తప్ప మిగతా ఏ గ్రంథంలోనూ కూడా అంతగా ఉండదు ఒకవేళ వాటి గురించి వివరించినప్పటికీ కూడా వాటిలో ఉన్నటువంటి పరిజ్ఞానము చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అయితే పరిపూర్ణంగా ఆ యొక్క సృష్టి క్రమాన్ని సృష్టి యొక్క ఆవిర్భావాన్ని వివరించినటువంటి గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథం అటువంటి బైబిల్ గ్రంథంలో సృష్టి యొక్క వివరణ వివరిస్తూ ఉండగా సూర్యుడు నాలుగవ రోజున తయారు చేయబడితే మరి మిగతా మూడు రోజులు కూడా ఎలా గడిచాయి అండ్ మిగతా మూడు రోజులకి వెలుగు ఎవరు అప్పుడు సూర్యచంద్రులు ఎలా ఉన్నారు అని వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేనటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలు చాలామంది లేవనెత్తుతున్నారు ఈనాడు అనేక మంది మతబోధకులు అండ్ అనేక మంది విమర్శకులు అన్యులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క బైబిల్ యొక్క సృష్టి క్రమాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ వక్రీకరిస్తూ వాక్య గ్రంథంలో ఉన్న సత్యాన్ని మరుగుపరచాలని చూస్తున్నారు ఆ క్రమంలోనే దాగినటువంటి ఇంకొక సందేశమే సృష్టి యొక్క క్రమంలో సూర్యుడు నాలుగో రోజు సృష్టించబడినాడా అనే అంశం చాలా మంది బైబిల్ని అర్థం చేసుకోలేక అది అర్థం కాక తప్పుడు విషయాలు ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు అది నమ్మటమో విశ్వసించడమో జరుగుతుంది అలాగే తప్పుడు ప్రచారమే జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి గ్రంథం జ్ఞాన గ్రంథముగా బైబిల్ని చూడకుండా ఒక నవల్ గానో ఒక పుస్తకం గానో ఒక కథల పుస్తకం గానో చదివితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి విలువైనటువంటి అంశాలు మనకి అర్థం కాదు జ్ఞాన గ్రంథం అయినంత మాత్రాన అది చదివితే జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది అనుకుంటే కూడా పొరపాటే బంగారం కూడా అంత సులువుగా ఎప్పుడూ దొరకదు బంగారం కంటే శ్రేష్టమైన మాటలు కలిగినటువంటి జ్ఞాన గ్రంథం మనకు ఊరికనేలాగా దొరుకుతుంది దొరకదు బైబిల్ను పరిశోధిస్తే వాటిని గ్రహిస్తే అది అన్వయింప చేసుకుంటే మన జీవితాల్లో అప్పుడు జ్ఞానం దొరుకుతుంది మనకు లభిస్తున్న బంగారం ఎవరో తవ్వుతారు ఎవరో శుద్ధి చేస్తారు ఎవరెవరో విక్రయిస్తారు అప్పుడు మనము కొనుగోలు చేసి దానికి విలువను చూస్తాం మరి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అలాంటి కాదు కదా మీరే వెతకాలి మీరే తవ్వాలి మీరే శుద్ధి చేయాలి అన్వయించుకోవాలి మీరే మీ జీవితాలలో దాన్ని ధరించాలి అలాంటప్పుడే దాని యొక్క విలువ శ్రేష్టత జ్ఞానము మనకు అప్పుడు లభిస్తుంది బైబిల్ని కథల పుస్తకంలా చదివితే న్యూస్ పేపర్లా చదివితే ఏం అర్థం కాదు బైబిల్ను దేవుని వాక్యం అని గుర్తించుకొని మనస్సు పెట్టి చదివితేనే దేవుని మాటలు అనేవి మనకు అర్థమవుతాయి అయితే బైబిల్ ప్రకారము నాలుగో రోజు సృష్టి జరిగింది నాలుగో రోజు సృష్టిలోనే ఈ సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాల యొక్క ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది సృష్టి క్రమము తొలి రోజు భూమి మీద ఏర్పడినట్లు మొదటి అధ్యాయంలో ఐదవ వాక్యంలో మనం చూస్తాం ఆది కాండ మొదటి అధ్యాయం ఐదవ వాక్యంలో దీన్ని బట్టి భూమి ఏర్పడిన తర్వాత సూర్యుడు ఆవిర్భవం జరిగింది అని మనకు అర్థమవుతుంది సైన్స్ ప్రకారం సూర్యుడు ఏర్పడిన తర్వాత భూమి ఏర్పడింది అని వాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు అనగా బైబిలులోని సృష్టి క్రమము సైన్స్ వివరణకు పూర్తి విరుద్ధం అని చాలామంది తప్పుగా చూపిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇది ఎంతవరకు వాస్తవమో చూడండి దేవుడు పగటిని రాత్రిని వేరుపరచినట్లు ఆకాశ విశాల ముందు జ్యోతులు కలుగును గాకనియు అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించుటకై యుండుగా కనియు భూమి మీద వెలుగునిచ్చుటకు అవి ఆకాశ వికాశాల ముందు జ్యోతులై యుండుగా కనియు పలికిన ఆ ప్రకారం ఆయను దేవుడు ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలటానికి చిన్న జ్యోతి నక్షత్రములను చేసెను భూమి మీద వెలుగునిచ్చుటకును పగటిని రాత్రిని ఏలుటకు వెలుగునిచ్చటానికి చీకటిని వేరుపరచటానికి రెండు జ్యోతులు అనేవి ఉండడాన్ని ఆ వాక్య భాగంలో మనం చూస్తాం అది మంచిదని దేవుడు చూస్తాడు అస్తమయమును ఉదయమును కలుగుగా నాలుగవ దినమాయను అని వాక్యములో మనము స్పష్టంగా గ్రహిస్తాం ఈ వాక్యము సృష్టి క్రమాన్ని నాలుగో రోజుని యొక్క వివరణ వివరిస్తుంది మనకి అదే రోజు సూర్యుడు చంద్రుడు ఏర్పడి ఉన్నారా లేక అంతకు ముందుగానే ఏర్పడి ఉన్నారా అనే విషయం మీరు ఇక్కడ నిర్ధారించుకోవాలి చాలా మంది సృష్టి అంతా కూడా ఈ యొక్క సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలన్నీ నాలుగో రోజు జరిగితే మొదటి మూడు రోజులు ఎవరు వేరుపరిచారు మొదటి మూడు రోజుల్లో సూర్యుడు చంద్రుడు ఎక్కడున్నారు మొదటి మూడు రోజుల్లో ఇదంతా అబద్ధం అని చాలామంది తప్పుగా దీన్ని వక్రీకరిస్తూ ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు అయితే నాలుగో రోజు యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పై వాక్యంలో ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులు పెద్ద జ్యోతి చిన్న జ్యోతి అని అక్కడ ప్రస్తావించబడింది జ్యోతులు అనే వాక్యము ద్వారా నాలుగో రోజు సృష్టి సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రముల గురించిన ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది ఆకాశ విశాల ముందు జ్యోతులు కలుగును అనే వాక్యములోని కలుగును అనే పదమును నిశితముగా పరిశీలిస్తే గనక సూర్యుడు చంద్రుడి యొక్క సృష్టి గురించి గ్రహిస్తాం ఆ వాక్యంలో కలుగును అనే పదం కనిపించును అనే అర్థం కోసం వ్రాయబడింది ఇంగ్లీష్ బైబిల్ చూడండి ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఈ వాక్యం పరిశీలించినట్లయితే లెట్ గ్రేట్ లైట్స్ అప్యూర్ ఇన్ ద స్కై అని ఉంటుంది ఇందులో అప్యర్ అనే పదం కనిపి కనిపించటం అంటే ప్రత్యక్షం అవటం అని 
నానార్థాలుగా మనం చూస్తాం అనగా గతంలో సృష్టించబడినటువంటి సూర్యచంద్రులు నక్షత్రాలు నాలుగో రోజున ప్రత్యక్షం కావాలని దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్లు అక్కడ అర్థమవుతుంది నాలుగో రోజు వరకు సూర్యచంద్ర నక్షత్రం ఎందుకు కనిపించలేదు అని వాక్యం ద్వారా మనం గ్రహించలేకపోతున్నాం అప్పటి వరకు అవి ఏమయ్యాయి అనే ప్రశ్నకు మాత్రం సమాధానం ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి అయితే యహస్కేలు గ్రంథము ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఏడో వాక్యం ఇలా సెలవిస్తూ ఉంది అది సూర్యుడిని మబ్బు చేత కప్పబడును చంద్రుడు వెన్నెల కాయకపోవును అని యహస్కేలు గ్రంథం ముప్పై రెండు ఏడులో కనబడుతుంది అలాగే యోగి గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడో వాక్యం చూసినట్లయితే నక్షత్రములను మరుగు చేయును అనే వాక్యం మనకు అక్కడ కనబడుతుంది మరుగైన వాటిని నాలుగో రోజు ప్రత్యక్ష పరచబడటం ఎందుకు అనే ప్రశ్నలకు మరలా మీకు సందేహం కలగొచ్చు నాలుగో రోజు సృష్టిలోని ప్రధాన అంశాలను ఒకసారి మనం గ్రహిస్తే పగటిని రాత్రిని వేరుపరుచునట్లు అనేది మనకు కనిపిస్తుంది స్పష్టంగా అది మొదటి సూచన అయితే రెండవది సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించటకై ఉండుగా కనియు అని రెండవ మాటగా కనబడుతుంది అలాగే మూడో మాటగా చూస్తే భూమి మీద వెలుగునివ్వటానికి అని అక్కడ ప్రత్యక్షపరచబడడానికి కావాల్సిన కారణాలన్నీ చూస్తాం అలాగే నాలుగో కారణం చూడండి పగటిని రాత్రిని ఏలుటకు అనేటువంటి నాలుగు అంశాలు ప్రధానంగా కనిపిస్తాయి అవన్నీ కూడా ఒకే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి అదేంటంటే ఖగ్గోల వస్తువులకు దేవుడు విధిస్తున్నటువంటి ఒక కట్టడను గురించి ఏంటి ఈ ఖగ్గోల వస్తువులకు సంబంధించిన కట్టడ అని నిశ్చితంగా పరిశీలించినట్లయితే వెలుగు చీకటి వేరుపరచటం ఇది సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రములకు విధించినటువంటి ఒక కట్టడ రెండవది సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించటకై ఉండేటువంటి ఒక కట్టడ ఇది సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రములకు విధించినటువంటి ఇంకొక కట్టడ మూడవది భూమి మీద వెలుగునివ్వటానికి సూర్యుడు చంద్రుడు కూడా వెలుగునివ్వటానికి విధించినటువంటి కట్టడ అండ్ నాలుగవది పగటిని రాత్రిని వేలటానికి అంటే పగటిని వేలటానికి సూర్యుణ్ణి రాత్రిని ఏలటానికి చంద్రుణ్ణి నక్షత్రములను అందించడం అనేది ఇక్కడ కట్టడ అయితే ఈ విషయాలన్నీ కూడా సృష్టి క్రమం తొలి రోజు నాటి ఖగోళ వస్తువులను ఈ నాలుగో రోజు నాటికి ప్రత్యక్షపరచి వాటికి కట్టడాలని విధించినట్లు మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అందుకే యోగు గ్రంథకర్త ఇలా అంటారు వాటి వాటి కాలములో నక్షత్ర రాసులు వచ్చినట్లు చేయగలవా అని యోగ గ్రంథము ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై రెండో వాక్యం కనబడుతుంది అలాగే యోగ గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై మూడులో చూడండి ఆకాశ మండలపు కట్టడలను నీ వెరుగుదువా దానికి భూమి మీద గల ప్రభుత్వమును నీవు స్థాపించగలవా అంటే వాటికి కట్టడలు నీకు తొలుస్తాయా వాటి కట్టడలను మార్చగలవా అనేటువంటి వాక్యం అక్కడ స్పష్టంగా మనకు కనపడుతుంది ఆ పనిని దేవుడు చేసినట్లు చెప్పడమే గ్రంథకర్త యొక్క ఉద్దేశం అయితే సైన్స్ ప్రకారం కొంచెం ఆలోచన చేసినట్లయితే నాలుగో రోజుకు ముందుగానే సూర్యుడు ఉన్నాడు అని సైన్స్ పరంగా నిరూపించడానికి బైబిల్లో లేఖన సాక్ష్యాలు బలంగానే చెప్పబడ్డాయి సృష్టి క్రమంలో మూడవ రోజు గడ్డి మొక్కలు వృక్షములు మొలవటం అనేది అక్కడ మనం చూస్తాం ఆది కాండ మొదటి అధ్యాయం పదకొండవ వాక్యంలో సూర్యుడికి మరియు మొక్కలకు సంబంధించిన విషయం ఏమిటంటే చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది మొక్కలు బ్రతకాలంటే కేవలం నీరు మాత్రమే కాదు వాతావరణంలోని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి అలాగే సూర్యరశ్మి కూడా కావాలి ఖచ్చితంగా ఎండ లేకపోయినా ఎండ నుంచి వచ్చే వచ్చేటువంటి సూర్యరశ్మి లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ వెలుగు కలిగినటువంటి మొక్కలైనా లేకపోతే ఇతర వృక్షాలైనా ఇక భూమి మీద కొన్న ఉన్నటువంటి కొన్ని బ్రతకలేవు జీవించలేవు అవి ఉండలేవు కాబట్టి సూర్యకిరణాలు గ్రహించి తమకు కావలసిన ఆహారాన్ని అంటే గ్లూకోజ్ను తయారు చేసుకుంటాయి కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అంటారు ఈ ప్రాసెస్ని దీనిని వృక్షశాస్త్ర పరిభాషలో కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అంటాం సూర్యరశ్మి లేకపోతే మొక్కలు బ్రతకవు కాబట్టి అప్పటికే భూమి మీద వెలుగు చీకటి మరియు భూమి పగలు వెలుగు ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయం చెప్పడంతో పాటు మొక్కల ద్వారా ఆ విషయాన్ని స్పష్టంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ విషయాలన్నీ గమనిస్తే దేవుడు నాలుగో రోజున సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి నక్షత్రాలను చేయలేదు కానీ ఆల్రెడీ అంతకు ముందే ఆయన సృష్టించి మాటను బట్టి వచ్చినటువంటి సృష్టిని అంతటినీ కూడా అవి ఎక్కడైతే మరుగున ఉన్నాయో వాటిలో నుండి బయటకు రప్పించాడు అని స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది అందుకే బైబిల్లో లోతుగా అధ్యయనం చేసి పరిశోధించాలి దేవుని యొక్క ఆత్మ సహాయాన్ని ప్రార్థనాపూర్వకంగా అడగాలి లేదంటే బైబిల్ యొక్క ఒక్క ముక్క కూడా అసలు అర్థం కానే కాదు ఇంకా పై నుండి లేనిపోని అపార్థాలు కూడా కలుగుతాయి వాక్య గ్రంథాల్లో బైబిల్ జ్ఞాన గ్రంథం అయినప్పటికీ దానిని చదివినంత మాత్రాన జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది అనుకోవడం కూడా పొరపాటే కాబట్టి జ్ఞానం కావాలంటే అన్వయింపు జరగాల జీవితంలో కాబట్టి బైబిల్ జ్ఞానం అలాంటిది కాదు మీరే శుద్ధి చేసి మీరే తవ్వి మీరే వెతికి మీరే ధరించి మీరే జీవితాన్ని అన్వయించుకున్నట్లయితేనే అజ్ఞానం అందుతుంది 
సరే మీరందరికీ ఇంకొక సందేహం కలగవచ్చు సరే ఉన్నటువంటి వెలుగు మరి మిగతా మూడు రోజులకి కూడా సూర్యుడు చంద్రుడు మరుగై ఉంటే గనక ఆ యొక్క వెలుగు ఎలా ఉంటుంది ఆ మూడు రోజుల్ని కూడా క్యాటగరైజ్ చేసింది ఎవరు అనేసి మనం గ్రహిస్తాం అయితే మనము అనాదిగా ప్రారంభం నుండి కూడా చదువుకుంటాము యోహన్ స్వార్త మొదటి యజ్ఞ మొదటి వాక్యం ప్రకారం ఆది ఎందు దేవుడుండెను దేవుడు వాక్యమై ఉండెను వాక్యం దేవుని యొద్ద ఉండెను అని ఆ వాక్యమే శరీరధారుణిగా భూమి మీదకి రావడం క్రీస్తుగా ఉండడం కూడా మనం చదువుకుంటాం అంత మాత్రమే కాకుండా అదే మొదటి యజ్ఞం యోహన్ స్వార్తలో గ్రహించండి ఆయన నిజమైన వెలుగుగా ఉన్నాడు అని అంటే ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు ఇప్పుడు సూర్యుని కన్నా చంద్రుని కన్నా ఇతర వెలుగునిచ్చేవన్నిటి వాటన్నిటి కన్నా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు కాబట్టి వెలుగుగా ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి అంతకుముందు వెలుగుగా ఆయన ఎందుకు ప్రకాశించలేదు ఆయన లేకుండా ఏమీ జరగలేదని వాక్యం కూడా మనం చదువుకుంటాం కలిగి ఉన్న సృష్టి ఎంతయూ కూడా లేదా ఆయన లేకుండా ఏమీ కూడా జరగలేదు అనేటువంటి వాక్యాన్ని కూడా మనం పరిశీలిస్తాం కాబట్టి ఆయన నిత్యమైన నిజమైన వెలుగుగా ఆయన ప్రకాశిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన సృష్టి ఆయన చేతి కార్యం ఆయన మాట కార్యం అయినటువంటి ఈ సృష్టి గొప్పది కాదు కదా ఆయన కన్నా కాబట్టి ఈ సృష్టి కన్నా గొప్ప వెలుగుగా ప్రకాశించినటువంటి గొప్ప జ్యోతిగా కనిపించినటువంటి దేవాతి దేవుడు ఉండగా వేరుపరచటానికి ఇతర ఏ వస్తువులు కూడా అవసరం లేదు కాబట్టి మనము వాక్యాన్ని సరిగా చక్కగా అర్థం చేసుకుంటూ మిగిలిన మూడు రోజులు మొదటి మూడు రోజులు కూడా వెలుగు లేదు చీకటి లేదు చంద్రుడు లేడు సూర్యుడు లేడు నక్షత్రాలు లేవు కాబట్టి సృష్టించిన నాలుగో రోజు కాబట్టి కాబట్టి నాలుగో రోజు కన్నా ముందు జరిగిన కార్యాలన్నీ కూడా అబద్ధం కాబట్టి పొంతన లేని విషయాలు అని మూర్ఖంగా ఆలోచన చేసి తప్పిదంగా ప్రచారం చేసి ఆ తప్పును మనం నమ్మి మనము అజ్ఞానాన్ని మూట కట్టుకోవడం వెర్రితనం అని అనిపిస్తుంది కాబట్టి జ్ఞానం వైపు పరిగెట్టండి జ్ఞానం వైపు ఆలోచించండి నిశితముగా స్పష్టంగా శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అటువంటి మహాభాగ్యం మీకు అందించినగాక ఆమెను